ఇంటి పేరు నిలబెట్టడం లేదా ఒక వంశాన్ని నిలబెట్టడం అని అంటే అది ఒక అబ్బాయితోనే సాధ్యం అనేది కొన్ని సంవత్సరాలుగా పాతుకుపోయిన మాట మరి మీ విషయంలో మీ తల్లిదండ్రులకు మీరు మీరు వంశాన్ని నిలబెట్టారని అనుకుంటే మరి మీ వంశాన్ని మీ మీరు ఎలా మరి ఇప్పుడు మీ సన్యాసాశ్రమంలో అది ఎలా వీలవుతుంది మరి మీ తదనంతరం మీ వంశాన్ని నిలబెట్టాలి అని మీకు ఎప్పుడు అనిపించలేదు వంశము అనేటటువంటిది ఒక్క వ్యక్తి వాళ్ళు ఎప్పుడు నిలబడదు అబ్బాయి వల్లనే నిలబడుతుంది అనే నియమం కూడా ఏమీ లేదు అమ్మాయిలైనా నిలబట్టచ్చు అమ్మాయి ఇంటి పేరు మారిపోతుంది కదా మరి ఇంటి పేరు మారిన వంశము అనేది నిలబెట్టడానికి పర్పస్ ఏంటి ఆ వంశంలో పూర్వులు కొన్ని మంచి పద్ధతుల్ని వాళ్ళు పాటించారు ఆ పాటించిన పద్ధతుల్ని తర్వాత జనరేషన్స్కి అందించాలి అని వాళ్ళు దే ఎస్పైర్ ఫర్ దట్ మనకు పర్పస్ అదే కదా వంశపు మర్యాద వంశపు గౌరవం లేదా ప్రతిష్ట ఆచారం దే ఆర్ సర్టెన్ ప్రాక్టీసెస్ విచ్ దే ఫాలోడ్ అండ్ దే మేడ్ ద జనరేషన్స్ టు ప్రిజర్వ్ దట్ ప్రాక్టీస్ దాన్నే మనం సంప్రదాయము అని పేరు పెట్టి పిలుస్తాం దాన్ని సో ఈ సంప్రదాయ పరిరక్షణ కోసమనే వివాహ వ్యవస్థ అయినా లేదు సంతానం కావాలి అని అనుకున్న పర్పస్ అది అది చేయగలిగిన వ్యక్తి మరొకరు ఉండేటప్పుడు అందరూ చేయాలి మంచిదే కానీ దానికంటూ కొంతమంది ఉన్నప్పుడు మిగతా వాళ్ళు మిగతా కార్యక్రమంలో ఉండడానికి కూడా ఆక్షేపణ ఏమి ఉండాల్సిన అవసరం లేదనమాట అంచేత వంశపు ఆచారాన్ని నిలబెట్టడం అనేటటువంటిదే లక్ష్యంగా మనం పెట్టుకున్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఉంటే ఎస్ వారిని సమర్థవంతంగా తయారు చేసే మిగతా వాళ్ళు మిగతా కార్యక్రమాలు కూడా చూడవచ్చు అంటే సామాన్య ప్రజల ఆలోచన ఎలా ఉంటుంది అని అంటే ఈ మధ్యకాలంలో ఒక స్వామీజీ ఫిమిలీర్ అయిన తర్వాత రాజకీయ నాయకులు ఆ స్వామీజీకి దగ్గర అయిపోతున్నారు టాప్ మోస్ట్ బిజినెస్ మెన్లు రా స్వామీజీకి దగ్గర అయిపోతున్నారు ఇలా అవ్వడానికి ప్రధాన కారణం ఏమిటి అనేది స్వామీజీలకి రాజకీయ నాయకుల్లోనూ బిజినెస్ పీపుల్ దగ్గర అవుతారని ఏమేమి లేదు సాధారణంగా బిజినెస్ పీపుల్ అండ్ పొలిటికల్ పీపుల్ థింక్ that these people are able to do certain things beyond our capabilities. But if we do a mantra or a tantra, we will do a lot of work that we will do a lot of work that we will do a lot of work that we will do a lot of work. We will do a lot of work that we will do a lot of work that we will do a lot of work. వాడు తన దగ్గరికి వస్తేనే చేయాలని నియమం లేదు ఇందాక మీరు అడిగారు చూడండి ఏమంటే మీరు ఎందుకు ముట్టుకోరు ముట్టుకోనివ్వరు అని సే ఒక ఫ్యాన్ తిరుగుతోంది అని అనుకోండి వాట్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ అవుట్ ఆఫ్ దాట్ సమ్ నైస్ బ్రీజ్ మంచి గాలి వేయాలి మనకి కాస్త తాపాన్ని తగ్గించాలి దీన్ని మనం కోరుకునేది ఫ్యాన్ నుంచి అది నిజంగా ఫ్యానే అయినట్టయితే అది నిజంగా తిరగలిగిందే అయితే దాని వెళ్ళి నువ్వు పట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అది నిన్ను పట్టుకోవాల్సిన అవసరం అంతకంటే లేదు దాని మానాన తిరుగుతుంటే నీకు గాలి వేస్తుంది నువ్వు యూ యూ ఫీల్ కంఫర్టబుల్ రైట్ దాన్ని పట్టుకుని మనం తిప్పితే తప్ప అది మనకి గాలి వేని స్థితిలో ఉందనుకోండి అప్పుడు అలాంటి అప్పుడు ఆ ఫ్యాన్ తీసి పక్కన పెట్టేయడం చాలా సుఖం ఇక మన చేతిలో విసిన గారు పట్టుకుంటే అప్పుడు మనకు కావాల్సినట్టుగా అది గాలిస్తూ ఉంటుంది కదా సో మాలాంటి వాళ్ళం బహుశా ఫ్యాన్స్ లాంటి వాళ్ళం ఏమో ఇట్ ఆర్ నాట్ ఫ్యాన్ ఫర్ సంబడి బట్ వీఆర్ ఫ్యాన్ ఫర్ ద సొసైటీ సో వీ గివ్ ద బ్రీజ్ ఇఫ్ యూఆర్ రియలీ ఏబుల్ టు గివ్ ద బ్రీజ్ నో వన్ నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్ టు అస్ అండ్ ఇఫ్ యూ రియలీ కాంట్ గివ్ దాట్ కైండ్ ఆఫ్ బ్రీజ్ ఐ థింక్ కమింగ్ అండ్ డూయింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ విల్ సర్వ్ నో పర్పస్ అప్పుడు వేస్ట్ కదా అప్పుడు వీడుకుంటే పాపాలు మిగతా వాళ్ళు కంటుకుంటాయి ముట్టుకుంటే 